hướng dẫn thực hành để nhận ơn toàn xá nhường cho các linh hồn trong tháng 11. 1. Hướng dẫn thực hành để nhận ơn toàn xá nhường cho các linh hồn trong tháng 11. Trong tháng 11, giáo hội rộng ban các ơn toàn xá cho chúng ta để nhường cho các linh hồn. Đây là thời thuận tiện để chúng ta giúp các bậc cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc ra đi trước chúng ta. Xin anh chị em bớt chút thời gian làm các việc đạo đức sau để nhận được ơn toàn xá nhường cho các linh hồn theo chỉ dẫn của Tòa Ân Giải Tối Cao. Đầu tiên, Tòa Ân Giải Tối Cao nhắc lại các điều kiện luật định để được ơn toàn xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là quý vị và anh chị em phải dốc lòng từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Ngay khi có thể, xin đi xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức Thánh Cha. Bước thứ hai là anh chị em là một trong các phương cách sau. Cách thứ nhất, sách cẩm nang ơn xá quy định. Anh chị em viếng nghĩa trang từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11. Tuy nhiên, ở một số địa phương có thể có những quy định tránh tập trung đông người. Trong các trường hợp như thế, Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép viếng nghĩa trang trong suốt tháng 11. Cách thứ hai, viếng nhà thờ hay nhà nguyện cũng được trong ngày lễ các linh hồn hay trong ngày lễ các thánh, hay trong Chúa Nhật 3 tháng 11 và đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính. Nếu vì những ngăn trở chính đáng không thể đến viếng nhà thờ hay nhà nguyện, trong ba ngày nêu trên thì có thể viếng bất cứ ngày nào trong tháng 11. Cách thứ ba, những người già, người bệnh và tất cả những người vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà mình hay do những hạn chế được áp đặt bởi các cơ quan có thẩm quyền nhằm tránh việc tụ tập đông đảo các tín hữu ở những nơi linh thiêng. Anh chị em vẫn nhận được ơn toàn xá nếu hiệp nhất về mặt tinh thần với tất cả các tín hữu khác. Cụ thể, anh chị em cầu nguyện trước tượng ảnh Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria đọc những kinh nguyện sốt sáng dành cho những người chết ví dụ như kinh sáng và kinh chiều từ sách thần vụ dành cho người quá cố hay lần chuỗi mân côi hay đọc kinh lòng chúa thương xót hay những kinh nguyện khác cho những người đã qua đời hay dành thời gian để suy gẫm một trong những đoạn phúc âm được đề nghị trong phụng vụ dành người quá cố hoặc thực hiện công việc của lòng thương xót dâng lên Chúa những nỗi đau và những khó khăn của cuộc đời mình.